அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சதன் பிளாட்டிங் சதன் பிளாட்டிங் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஆனால் இதை ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக வந்து நம்ம படிக்க முடியும் சதன் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவியலாளர் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சார் அதனால் சதன் அப்படிங்கிற பேர் வந்திருக்கு பிளாட்டிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒத்தி எடுக்கிறது நார்மலாக ஒத்தி எடுக்கிறது அப்படின்னா எதை எது கூட ஒத்தி எடுக்கிறது அப்படிங்கிற டவுட் நமக்கு வரும் வழக்கமாக வந்து ஒரு டிஎன்ஏவை வந்து நாம் பிரித்து எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ இருக்கு ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குற வகைக்கு டிஎன்ஏவை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்போ வந்து இந்த டிஎன்ஏவை எடுத்து நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் பொதுவாக ஏற்கனவே ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மறு கூட்டிணைவு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதாவது நமக்கு தேவையான பண்புகளை கொண்ட டிஎன்ஏவை எடுத்து அந்த டிஎன்ஏவை வேற ஒரு செல்லில் வச்சு அந்த செல்லில் நமக்கு தேவையான பண்புகளை பெறுவதுக்கு பேர் வந்து மறு கூட்டிணைவு இப்போ வந்து ஒரு பீட்டா செல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பீட்டா செல் வந்து இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பீட்டா செல்களுக்கு உள்ள இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தகவல்களை கொண்ட டிஎன்ஏ அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ அந்த டிஎன்ஏவை மட்டும் தனியாக எடுத்து நாம் வந்து இன்னொரு செல்லுக்குள்ளே வச்சோம் அப்படின்னா அந்த செல்லு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஒரு ஈகோலை அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியாவினுடைய செல்லுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட்டில் நாம் இந்த இன்சுலினை கொண்டு போய் வச்சிடறோம் அதாவது இன்சுலினை உருவாக்கக்கூடிய தகவல்களை கொண்ட டிஎன்ஏவை நாம் ஈகோலையினுடைய பிளாஸ்மிட்டில் கொண்டு போய் வச்சா ஈகோலை வந்து இன்சுலினை உற்பத்தி செய்யும் இதுதான் வந்து மறு கூட்டிணைவு தொழில்நுட்பம் இந்த மாதிரி எந்த பண்புகளினாலும் எந்த பாக்டீரியத்திலையும் நீங்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போ இந்த இன்சுலின் உருவாகக்கூடிய உருவாக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை எடுத்து நாம் இன்சுலின்குள்ளே வச்சுட்டோம் அதாவது சாரி ஈகோலை பாக்டீரியாக்குள்ளே இருக்கிற பிளாஸ்மிட்டில் வச்சுட்டோம் ஸோ அப்போ அந்த ஈகோலை பிளாஸ்மிட்டுக்குள்ளே நாம் அனுப்பின டிஎன்ஏ இன்சுலினை உருவாக்கக்கூடிய பீட்டா செல்களிலிருந்து எடுத்த டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா அந்த டிஎன்ஏ அங்கே போய் சேர்ந்துருச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத எப்படி நாம் செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த சதன் பிளாட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு இதில் ஃபஸ்ட்டு நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஈகோலை பாக்டீரியா இருக்கும் மறு கூட்டிணைவு செய்யப்பட்ட ஈகோலை பாக்டீரியாவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த ஒரு டிஎன்ஏவை உள்ளே அனுப்பினாலும் அந்த டிஎன்ஏ உள்ளே போய் கரெக்டாக மறு கூட்டிணைவு ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சதன் பிளாட்டிங் இது மட்டும் இல்லாமல் இம்யூன் டிசீஸ் அதாவது நம்ம ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் அந்த ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் பொறுத்த வரல ஜீன்களில் டிஎன்ஏல சில மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு சில வியாதிகள் வரும் அப்போ அந்த மாறுதலுக்கு உட்பட்ட டிஎன்ஏ அவங்க உடம்புல இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த சடன் சதன் பிளாட்டிங் வந்து உதவிகரமாக இருக்கு இதே மாதிரி நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏ அல்லது நமக்கு தேவையில்லாத டிஎன்ஏ ஒரு செல்லுக்குள்ள இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த சதன் பிளாட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஎன்ஏ டைஜஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் டிஎன்ஏ டைஜஷனை இது ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு அதாவது டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாவரத்திலிருந்து நாம் அதை தனியாக இலைகள்லாம் அரைச்சி என்ன அதிலேருந்து சில மெத்தட் மூலமாக நாம் அதை தனியாக டிஎன்ஏவை பிரித்து எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஸோ அந்த பிரித்து எடுத்த டிஎன்ஏவை நாம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணுறதுக்கு எந்த எம்சை உதவி செய்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியேஸ் அல்லது எக்ஸோ நியூக்ளியேஸ் தமிழில் வந்து தடைக்கட்டு நொதிகள் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க அதை பயன்படுத்தி அதை சின்ன சின்னதாக நாம் சாப் அப் பண்ணிடுறோம் பீஸ் பீஸாக அதை நம்ம வெட்டிடுறோம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிஎன்ஏ டைஜஷன் சரியா ஸோ டிஎன்ஏ டைஜஷன் அப்படிங்கிறது எதை மூலமாக நடைபெறுகிறது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நியூக்ளியேஸ் 
என்சைம்ஸ் அதாவது தடைக்கட்டு நொதிகள் மூலமாக அது நடைபெறுகிறது சரி வெட்டியாச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் என்ன வேலையை செய்யுது அப்படிங்கிறத நாம் இங்கே காமிச்சிருக்கிறோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் பொறுத்தவரையில் எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல நாம் வந்து கட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நாம் இது ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏயில் உள்ள ஸ்லைடு பட் இதை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் காமிக்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது நாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டிஎன்ஏவை சின்ன சின்னதாக பீஸ் பீஸாக நாம் கட் பண்ணி தனியாக வச்சுருவோம் அதான் டிஎன்ஏ டைஜஷன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஓவர் ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் சம்மந்தமாக தனியாக இன்னொரு கேள்வி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ப்ரிலூடு நான் கொடுத்துட்டு இந்த ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் யோசி சொல்கிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பிரித்து வச்ச டிஎன்ஏ எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த பிரித்து வச்ச டிஎன்ஏ எல்லாத்தையுமே அகாரோஸ் ஜெல் அப்படிங்கிறதுல நீங்க வந்து லோடு பண்றீங்க எலக்ட்ரோபோரசிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு அகாரோஸ் ஜெல் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெல்ல வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அகாரோஸ் ஜெல்னா என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆல்கே இல்ல இருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு அகார் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை வச்சு நாம வந்து ஜெல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தயாரிச்சு அந்த ஜெல்லுல மேல ஒரு நாளோ சின்னதா ஒரு வெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேரு சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் நம்ம போட்டு அதுக்குள்ள நம்ம டிஎன்ஏ பிரித்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதில் ஒவ்வொன்றத்துலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே ஊற்றிட முடியும் எதுக்கு இது ஊற்றுறோம் இப்போ அந்த ஜெல்லை வந்து நாம் ஒரு பஃபர்க்குள்ளே வைக்கிறோம் அந்த பஃபர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இன்னும் நிறைய பொருட்களை வச்சு நம்ம பண்ணலாம் இடிடிஏ இந்த மாதிரி நிறைய பஃபர்ஸ் இருக்குது அந்த பஃபர்க்குள்ளே நம்ம அழகாக இம்மர்ஸ் பண்ணி வச்சிடணும் அதாவது அந்த பஃபர்க்குள்ளே அதை முக்கியிடணும் ஜெல்லை டிஎன்ஏ வாங்க லோட் பண்ணியிருக்கீங்க பஃபர் ஃபுல்லாக முக்கியிருக்கீங்க இந்த பஃபரனுடைய இடது பக்கம் வலது பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கேத்தோடு இருக்கும் இந்த சைடு ஆனோடு இருக்கும் கேத்தோடு அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஆனோடு அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ அது பாசிட்டிவ் நோக்கி மூவ் ஆகும் அப்போ நீங்கள் ஆனோடு அப்படிங்கிற ஒரு சைடு இங்கே இருக்கு அந்த சைடை நோக்கி இருக்கிற டிஎன்ஏ எல்லாமே சரசரான மூவ் ஆகும் அந்த படத்தை தான் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த சைடு ஆனோடு இந்த சைடு கேத்தோடு இது வந்து ஜெல் இது ஃபுல்லாக ஜெல்லினுடைய பிளாக்கு இதில் வெல் இங்கே இருக்குது இந்த வெல்லில் நாம் வந்து டிஎன்ஏவை ஊற்றி வச்சுருக்கிறோம் ஊற்றி வச்சு அந்த டிஎன்ஏவினுடைய நீளத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஆஸ் ஃபர் த லென்த் ஆஃப் த டிஎன்ஏ த டிஎன்ஏ வில் பி செக்ரிகேட்டட் டுவார்ட்ஸ் த ஆனோடு தட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஏரியா ரைட்டா ஸோ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஏரியாவை நோக்கி இந்த இது டிஎன்ஏவினுடைய செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மூவாகி போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இதில் நாம் நம்மளுடைய டிசைபிள் டிஎன்ஏ எந்த லென்த்து அப்படிங்கிறத நாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏவினுடைய லென்த்தை நாம் ஓரளவு இந்த ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் மூலமாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் பட் இதோட நிற்க போகிறதுல சதன் பிளாட்டிங் மூலமாக தான் நாம் கன்ஃபார்மாக வந்து நாம் அனுப்பின டிஎன்ஏ அதாவது விருப்பத்திற்குரிய டிசைபிள் டிஎன்ஏ உள்ள இருக்கா இல்லையா அல்லது டார்கெட் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த ஆர்கானிசத்தில் ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசத்தில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஎன்ஏவை நாம் ஐசோலேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸில் இந்த மாதிரி நாம் பிரிச்சிட்டோம் இப்போ நாம் ஐசோலேட் பண்ண டிஎன்ஏ எல்லாம் ஜெல்லில் அப்படியே மேலே பொதிஞ்சிடும் ரைட்டா இப்போ அந்த ஜெல் அப்படியே நாம் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சதன் பிளாட்டிங் இந்த சதன் பிளாட்டிங் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சவர் வந்து எட்வின் சதன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தர் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அவர் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம்தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு சின்ன ட்ரே நார்மலாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் ட்ரே இருக்குல்ல அதுதான் சரியா நீங்கள் வந்து டிஎன்ஏ டெக்னிக் அது இதுன்னா இல்லை மைக்ரோபயாலஜி லேப்ல ஆவு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப எல்லாம் வந்து திங்க் பண்ண தேவையில்லை பட் இது வந்து மைக்ரோபயாலஜி லேப்ல தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் இட் இஸ் வெரி 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 சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப எளிதான ஒரு விஷயமாக இதை நீங்கள் கருதிக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ சாதாரண ஒரு
அந்த ஸ்பாஞ்ச் வந்து உறிஞ்சிடும் சரியா இப்போ இந்த ஸ்பாஞ்ச் மேலே நீங்கள் என்ன வைக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த வாட்மேன் ஃபில்டர் பேப்பரை வைக்கிறீங்க ஸோ அந்த ஸ்பாஞ்சுக்கு மேலே நீங்கள் வைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஃபில்டர் பேப்பரை வச்சுருங்க தட் இஸ் வாட்மேன் ஃபில்டர் பேப்பர் அந்த வாட்டர்மேன் ஃபில் வாட்மேன் ஃபில்டர் பேப்பர் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய லேபரேட்டரில் சாதாரணமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சரியா அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கீங்களே ஜெல்லு அந்த ஜெல்லு அதை அப்படியே நீங்கள் மேலே தூக்கி வச்சிடுறீங்க அந்த ஜெல்லில் என்ன இருக்கு உங்களுக்கு தேவையான தேவையில்லாத ஸோ எல்லா டிஎன்ஏவும் அந்த செல்லில் இருந்து நீங்கள் ஐசோலேட் பண்ணின டிஎன்ஏ அத்தனையும் அந்த ஜெல்லில் பொதிஞ்சு கிடக்கு அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஜெல்லில் அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி நிற்கும் அதை கொண்டு வந்து அப்படியே இந்த இடத்துல வச்சுருங்க இந்த வயலட் கலரில் இருக்குங்களா இது ரைட்டா இதுக்கு அடுத்தது மெம்ரேன் இந்த மெம்ரேன் தாங்க ரொம்ப 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 முக்கியம் ஃப்ளோரசன் கலரில் இருக்குல்ல இதுக்கு பேர் வந்து நைட்ரோசெல்லுலோஸ் மெம்ரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா நைட்ரோசெல்லுலோஸ் மெம்ரேன் இந்த நைட்ரோசெல்லுலோஸ் மெம்ரேன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை கலரில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது அதாவது ஜெல்லுக்கு மேலே இமீடியட்டாக நாம் நைட்ரோசெல்லுலோஸ் மெம்ரேனை வச்சிடுறீங்க ரைட்டா வைக்கும்போது என்ன ஆகுது இதுக்கு மேலே இந்த வாட்மேன் பேப்பர் ஸ்டாக் வைக்கிறீங்க அதுக்கு மேலே டவல் பேப்பர் டவல் ஸ்டாக் மொத்தமாக சேர்த்து அப்படியே வச்சு இந்த இடம் ஃபுல்லாக அழகாக ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் ஈக்குவலாக வந்து மேலே இருந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் எது மேலே இந்த மெம்ரேன் மேலே நைட்ரோஜன் நைட்ரோ செல்லுலோஸ் மெம்ரேன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மெம்ரேன் மேலே ஓகே எதுக்காக இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேலே இருந்து நீங்கள் வெயிட் எல்லாம் வச்சு அமுத்துனீங்க அப்படின்னா இந்த ஜெல்லில் இருக்கக்கூடியது இந்த வா இந்த மெம்ரேனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அதாவது என்ன பண்ணுறோம் இந்த மெம்ரேனை வச்சு இந்த ஜெல்லுக்கு மேலே ஒத்தி எடுக்கிறோம் ஒத்தி எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது இந்த ஜெல்லில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை டிஎன்ஏவும் மேலே இருக்கக்கூடிய மெம்ரேனில் வந்துடுது சரியா இதாங்க சதன் பிளாட்டிங் சரியா இந்த ப்ராசஸ்க்காக தான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதால நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நல்லா கவனிங்க இந்த ஜெல் ஜெல்லில் ஏற்கனவே எலக்ட்ரோஸ் ஃபோரசஸ் மூலமாக நாம் டிஎன்ஏலாம் பிரித்து வச்சுருக்கோம் அந்த படம் பார்த்தீங்களா அது அதுக்கு மேலே இந்த நைட்ரோசனோஸ் மெம்ரேனை வச்சு மேலே வெயிட் வச்சு அமுத்துறீங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதை எடுத்துடுறீங்க எடுத்தால் என்ன ஆகும் இங்கே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ எல்லாம் இந்த நைட்ரோசனோஸ் மெம்ரேனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பஃபர் வந்து இது வழியாக உறிஞ்சப்பட்டு இந்த ஜெல் மூலமாக உறிஞ்சப்பட்டு இங்கே இருக்கிற டிஎன்ஏ அப்படியே மேலே தூக்கிட்டு போய் இந்த மெம்ரேனில் ஒட்ட வச்சிடும் நைட்ரோசனோஸ் மெம்ரேனில் ஒட்ட வச்சிடும் இதுதான் கான்செப்ட் சரியா சரி நைட்ரோசனோஸ் மெம்ரேனில் ஒட்டினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் பார்க்கலாமா ஸோ இதுதான் சதன் பிளாட்டிங் சதன் பிளாட்டிங் பொறுத்தவரை ரொம்ப கிளியராக இருங்க இந்த ஜெல்லில் இருக்கக்கூடியதை மெம்ரேனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய வேலை அதுக்கு பஃபர் ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கு தான் இந்த பெரிய ப்ராசஸ் இந்த வெயிட் பொறுத்தவரையில் ஒரு அரை கிலோ வரைக்கும் நீங்கள் வைக்கலாம் ஐநூறு கிராம் வரைக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் வெயிட் வச்சு அழகாக இதை வெயிட் அதுக்கு மேலே கூடியிருக்கூடாது ஸோ இந்த இடத்துல பஃபர் இருக்கிறதுனால இது வந்து டிஃபியூஷன் ஆகி அதாவது பரவல் முறை மூலமாக கேப்டலரி ஃபோர்ஸ் எந்த ஃபோர்ஸ்னால சொல்லிக்கலாம் மேலே வந்து டிஎன்ஏவை கொண்டு வந்துடும் மெம்ரேனுக்கு கொண்டு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் சதன் பிளாட்டிங் ஸோ இந்த சதன் பிளாட்டிங்கில் நீங்கள் நைட்ரோசனோட மெம்ரேனில் உங்களுக்கு தேவையான டிஎன்ஏவை எடுத்துடுறீங்க இதுதான் வந்து நைட்ரோசனோட மெம்ரேன் இந்த ஷீட்ஸ் வந்து சர்ஜிகல்ஸ் கடையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி இப்போ நைட்ரோசனோட மெம்ரேனுக்கு வந்து டிஎன்ஏ ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சிங்க சரியா டிஎன்ஏ ஃபுல்லாக நைட்ரோசனோட மெம்ரேன் அதாவது ஈகோல பேக்டீரியாவில் இருந்து நீங்கள் பிளாஸ்மிடை எடுத்து அதை சின்ன சின்னதாக சாப்பப் பண்ணி அதை ஜெல் எலக்ட்ரோ ஃபோரசஸில் ரன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜெல் எலக்ட்ரோ ஃபோரசஸில் இருக்கிற ஜெல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜெல்லை மட்டும் தனியாக எடுத்து அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ எல்லாத்தையும் நைட்ரோசனோட மெம்ரேனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க நைட்ரோசனோட மெம்ரேனில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஓகே என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ராண்டை நாம் ரெடி பண்ணணும் அதாவது இப்போ வந்து நைட்ரோசனோட மெம்ரேனில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏலாம் இருக்குல்ல அந்த டிஎன்ஏல உங்களுக்கு தேவையான டிஎன்ஏ அதாவது இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் டிஎன்ஏவை நீங்கள் இருக்க இல்லையான்னு தானே கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அப்போ அந்த இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் டிஎன்ஏவனுடைய சீக்வன்ஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா அந்த சீக்வன
சரியா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆன காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோடான நீங்க வெளியில எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் டிஎன்ஏ தான் நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க அப்படின்னா இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏவினுடைய கோடான் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு உண்டான காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கோடான நீங்க தனியா வெளியே எடுத்து வச்சுக்கிடணும் அதுக்கு பேர் தான் ப்ரோப் சரியா ப்ரோப் அப்படின்றது என்னது நீங்க எந்த டிஎன்ஏ இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க போறீங்களோ அந்த டிஎன்ஏவினுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரேண்ட் தான் வந்து இந்த ப்ரோப் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ரோப் தனியா நீங்க வெளியே எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க இப்ப அடுத்து என்ன பண்றோம் அதை ஹைபிரடைஸ் பண்றோம் ஓகே இது இதுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலா எந்த டிஎன்ஏவினுடைய கோடானாக இருந்தாலும் அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா தனியா நாம எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கறத காமிக்கிறதுக்காக தான் இதை நான் இந்த ஸ்லைடை நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஏ இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் வந்து இது ரைட்டா ஸோ இந்த ஸ்டாண்டை வந்து நாம தனியா வெளியே எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்டாண்டை நீங்க வந்து ஹைபிரிடைசேஷன் பண்ண போறீங்க எது கூட இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் டிஎன்ஏ இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த அதுக்குண்டான காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டை வெளியில் எடுத்து வச்சுருங்க அந்த ப்ரோப் வந்து நீங்க தனியாக வெளியே எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ அந்த ப்ரோப் வந்து நைட்ரோசிலுலஸ் மெம்பிரின் கூட நீங்க சேர்க்க போறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுதான் நைட்ரோசிலுலஸ் மெம்பிரின் வச்சுக்கோங்களேன் ஆ இதுதான் நைட்ரோசிலுலஸ் மெம்பிரின் இது ஆக்சுவலி ஜெல் தான் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்ல நான் யூஸ் பண்ணது இதுல நைட்ரோசிலுலஸ் மெம்பிரின் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் இப்படி பிரிஞ்சு கிடக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான டிஎன்ஏ வந்து இதுதான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் டிஎன்ஏ நமக்கு தெரியாது இது பூராத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம மாற்ற போறோம் ரைட்டா நைட்ரோசல்லோஸ் மெம்பிரேனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ எல்லாம் டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறி இருக்கும் ஜென்னலஸ் டபுள் ஸ்டாண்டர்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நைட்ரோசல்லோஸ் ஒத்தி எடுக்கும் போது நைட்ரோசல்லோஸ்ல டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் தான் இருக்கும் அப்ப அந்த நைட்ரோசல்லோஸ் மெம்பிரேன்ல இருக்கக்கூடிய டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ பூரா நாம சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாத்தணும் ஃபர்ஸ்ட் சரிங்களா ப்ரோப் தனியா வெளியே எடுத்து வச்சிருக்கீங்க அது வேற விஷயம் அந்த ப்ரோப ஹைபிரிடைஸ் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சரியா சோ அப்ப அந்த ப்ரோப் வந்து நீங்க உள்ள சேர்க்கணும் அப்படின்னா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் போறோம் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாத்தணும் சரியா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாத்துறதுக்கு சில இன்சைம்ஸ் இருக்கு அந்த இன்சைம்ஸ் போட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்க நைட்ரோசுலோஸ்ல இருக்கக்கூடிய டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ எல்லாமே சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றப்படும் இப்போ நீங்க அந்த ப்ரோப் உள்ள அனுப்புறீங்க நீங்க அனுப்புன ப்ரோப் நைட்ரோசுலோஸ் மெம்பிரேன்ல எந்த இடத்துல சேரும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது எந்த இடத்துல சேரும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது இதுக்கு பேர் தான் ஹைபிரடைசேஷன் கலப்பொருத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா சோ டிஎன்ஏ ஹைபிரடைசேஷன் இந்த இடத்துல சதன் பிளாட்டிங்ல டிஎன்ஏ ஹைபிரடைசேஷன் ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு சதன் பிளாட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ப்ரோப கண்டுபிடிச்சு அந்த ப்ரோப டிஎன்ஏ கூட ஹைபிரடைசைஸ் பண்ணணும் அப்படி ஹைபிரடைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் டிடெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதுதான் இது நீங்க அனுப்பின ப்ரோப் வந்து உங்களுடைய டிசைரபிள் டிஎன்ஏ அங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் டிஎன்ஏ அங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அனுப்பின காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏ கரெக்டா அது கூட போய் ஒட்டதான் செய்யணும் டிஎன்ஏ லைகேஷன் ஆக வேண்டும் அப்ப அது ஒட்டி இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மூணு டெக்னிக் நாம பயன்படுத்துறோம் சரியா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி இது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க அனுப்பின காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டர் இல்லையா வெளியில எடுத்து வச்சிருக்கேன்னு சொன்னல ப்ரோப் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாஸ்பேட்ட பூரா நம்ம பி தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற ஒரு ரேடியோ ஐசோடோப் வச்சு மார்க் பண்றோம் மார்க் பண்ணி உள்ள அனுப்புனீங்க அப்படின்னா அது எந்த இடத்துல போய் சேருது அப்படிங்கறத நீங்க கண்டுபிடிச்சிட முடியும் பை ரேடியேஷன் டெக்னிக் ரைட்டா சோ அப்போ நீங்க அனுப்பின டிஎன்ஏ உள்ள இருக்கு அப்படிங்கறது கன்ஃபார்ம் அப்ப ரீகாமன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி நீங்க பண்ணின விஷயம் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு அந்த இடத்துல நாங்க ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும் ரைட்டா அதே போல எக்ஸ்ரே பிலிம் இப்ப இந்த நைட்ரோசோனோஸ்ல இருந்து நீங்க ப்ரோப் அனுப்பி உள்ள ஹைபிரடைஸ் ஆயிடுச்சு எக்ஸ்ரே பிலிம் வச்சு அடிச்சு அந்த சைடு எக்ஸ்ரே பிலிம் வந்து எக்ஸ்ரே அடிச்சு அந்த சைடு பிலிம் வச்சு நீங்க எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த பிலிம் டெவலப் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல நீங்க அனுப்பின ப்ரோப் ஹைபிரடைஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நாம பார்க்க முடியும் அதே போல கெமிலுமினசன்ஸ் சில கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு
நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களுடன் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்